Okay, so let us continue with arithmetic progression. Chalo, let us start with question number 21. We completed 1 to 20 in the first lecture. Okay. Now, question number 20. All of you keep your textbooks in front of you and uh, read the question along with me. Okay. You, I hope you remember the formula for an. An is the value of the nth term and it is the formula is an plus 1 minus d. Okay, D is the difference, A is the first term, N is the position of the term, or I can say number of terms. Okay, so this was the one only formula which we studied. And uh, if they ask you the first negative term, then we take A N is less than zero. Okay, so these two formulas we did in the last class. Okay, so question number 21. How many three digit numbers are divisible by seven? So three digit numbers okay are divisible by 7 so three digit number ka hai hame okay so three digit number start kahan se honge three digit numbers three digit numbers will begin from 100 and end kahan pe hote three digit number 999 correct lekin three digit numbers nahi divisible by 7 bhi hona chahiye okay so this 100 is not divisible by 7 so next number kya hai 101 kya 1017 se divisible hai try to divide it by 7 and see okay na 7 1 7 31 7 4 is 28 so this is also not divisible hai na to ye bhi nahi ho raha divisible to waise hi ab abhi aapko yahan pe remainder kya mil raha hai once you get the remainder as you will get the remainder here as 3 okay so, आप आगे इसमें add करके देखो, okay? So, एक दो numbers आप try करोगे, one two three तो let us try one zero five. So seven, one zero seven, three will remain as remainder, and five, seven five is a thirty five remainder zero. That means the first number divisible by seven, the first number, the first three digit number divisible by seven is how much number? It is 105. Okay. Next number kya hoga jo divisible by 7 hai. Is 105 mein 7 add kar do. So 1112 hoga next number. Iske baad next number 1119 and so on. Correct. It will continue. Okay. So ye continue rahega. Thik hai? After this. Just a second. Mm, the last number. Now we will check 999. Kya 999 divisible has 7 se. Okay. So 7 1s are 7. 29 7 4s are 28. 19 7 2s are 14. I am getting the answer as 5. Remainder 5 mil ra. Thik hai. So 999 is not divisible by 7. Thik hai. Jo remainder mila hai yaan pe. Jo remainder mila hai, usko subtract kar do 999 se. Okay, so minus 5. Because wo extra hai na, remainder is extra. So subtract karenge to kya milega? 994. Now this is the last number divisible by 7. You can even check that. 994 agar aap check bhi karoge. So 7 ones are 7. 29, 7 fours are 28. 1, 4 niche aayega. 7 twos are 14. Okay, so the last number divisible by 7 will be 994. समझ रहे so AP आपको question में दिया नहीं था, okay? आपने खुद AP बनाया यहाँ पे, you yourself made this arithmetic progression, the series, understood? So first number divisible by seven is one zero five, next number is one one two, next number one one eleven, and dot 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 दो तीन number आपको find करना है, that's it. Last number is nine ninety four, ठीक है? Okay, so अभी ये सब बता देता हूँ मैं यहाँ से we can continue. 
अब मेरे पास एपी रेडी है ना वो डू आई टू फाइंड आई टू फाइंड द नंबर मतलब कि कितने नंबर है ऐसे जो सेवन से डिविजिबल ठीक है तो इसका मतलब सी दिस इज योर फर्स्ट टर्म ए ठीक है ये सेकेंड थर्ड एंड देन सो वन एंड दिस इज योर लास्ट टर्म सो आप इस लास्ट टर्म का पोजिशन फाइंड कर लो ठीक है एन फाइंड कर लो समझो ये नाइन नाइनटी फोर लेट से दिस नाइन नाइनटी फोर इज द ट्वेंटी थर्ड टर्म तो दैट मीन्स देर आर ट्वेंटी टी ट्वेंटी थ्री टर्म इन द एपी करेक्ट अंडरस्टूड सो आपको क्या करना है नाइन नाइनटी फोर का पोजिशन ढूंढना कैसे ढूंढते हैं नाइन नाइनटी फोर का पोजिशन यही हमारा ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी ओके ए एन की जगह पे ए एन की जगह पे आई विल टेक नाइन नाइनटी फोर क्योंकि इसका पोजिशन ढूंढना है ना फर्स्ट टर्म इज वन जीरो फाइव एन पोजिशन है जो मुझे ढूंढना है एंड डिफरेंस इज हाउ मच सेवन ईयर बिकॉज डिविजिबल बाई सेवन था डिफरेंस इज सेवन Okay, now subtract this. How much do you get? Eight eighty nine, and then is seven ko divide kar do. Bracket open mat karna. Seven ko direct divide kar do. So eight eighty nine, eight eighty nine divide by seven. तो आपको मिलेगा 127 इक्वल्स एन माइनस वन माइनस वन वहां पे जाएगा दिस विल बिकम 128 सो दैट मींस दिस 994 इज द वन टर्म ऑफ द एपी सो दैट मींस देर आर 128 टर्म्स इन द एपी बेस्ट ठीक है सो फाइनल स्टेटमेंट यू विल लाइट देर फॉर देर आर देर आर वन ट्वेंटी एट टर्म्स नहीं वन ट्वेंटी ऐसे लिखते हैं देर फॉर नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाई सेवन नंबर ऑफ थ्री डिजिट Three digit terms divisible by seven are one twenty eight. Write a statement in the end. Okay. Any doubts here? We can move on to the next part of the question. Second sub question. I just erase this. Now, next question says, next question क्या कह रहा है? How many numbers between fifty and one fifty are divisible by four? Fifty to one fifty के बीच में divisible by four. ठीक है? अब between बोला है fifty and one fifty के between fifty and one fifty. So you will not include fifty and one fifty. 50 को और 150 को इंक्लूड नहीं करेंगे स्टार्ट करेंगे 51 से ओके यू विल स्टार्ट विद 51 एंड एंड एट 149, ठीक है तो आपको चेक करना है कि 51 से 149 फोर्टी डिविजिबल बाय फोर नंबर्स कितने हैं ठीक है सो क्या 51 वन डिविजिबल है फोर से नो फिफ्टी वन इज नॉट डिविजिबल बाय फोर फिफ्टी टू देख लेते हैं डिविजिबल बाय फोर फोर वन जा एंड फोर थ्री जा ये फिफ्टी टू आपको डिविजिबल बाय फोर मिल जाएगा सो so आपका फर्स्ट नंबर होगा फिफ्टी सेकेंड नंबर हो जाएगा फिफ्टी सिक्स थर्ड नंबर सिक्सटी एंड सो ऑन ओके नाउ लास्ट नंबर इज वन फोर्टी नाइन ऑर्ड नंबर दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय फिफ्टी सॉरी फोर सो वन फोर्टी नाइन के पहले क्या आएगा वन फोर्टी एट ये हो सकता है डिविजिबल फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेंटी एट फोर सेवन जा ट्वेंटी एट डिविजिबल है So one forty eight is your last term, which is divisible by four. Understood? So now we have the AP with me. 
Now, once you have the AP with you, you can easily find the number of terms. Kaise dhoondoge number of terms? You will find the position of 148. So again, starting term of the AP, there is a doubt. Please explain how to find the starting term of the AP. Starting term of the AP means that they asked in the question that 50 to 150 is going. Okay, between 50 to 150. So between is going to say 50 and 150. These numbers are eliminated from them. 51 will start. Now, what is 51? Is this 51 divisible by 4? No. Is this 52 divisible by 4? I have checked it. So I got that yes, 52 is divisible by 4. Okay, so yes, 52 ko maine first term. Jo bhi first number aega, which is divisible by 4, wo hamara first term ban jata hai. Jo bhi range diya hai aapko, us range mein, jo first number aega, that is divisible by 4, becomes your first term. ये सानवी क्या डाउट है आपका सर ये सर ये वाला सम समझा नहीं एक और बार एक्सप्लेन करो आप इसमें कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है वो बताओ वो डिवाइड बाय फोर वाला जो बोले ना वो नहीं समझ रहे डिवाइड बाय फोर सी उन्होंने बोला है कि फिफ्टी से वन फिफ्टी के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय � so, how many numbers are between 50 and 150? So, we have started with 51. 51 is divisible by 4. You can divide 51 and see that it doesn't come to 4. It's not an odd number, so it won't come. Okay? Then, you try 52. What will come to 4? It will come. So, it means that this range that you have given, this range, the first number that is 4 is divisible, that is 52. Okay. So, your first number is 52. Okay? Difference is 4-4. Yes, sir. And then, I had to see the last number. My range is 149. 149 is the last number, but 149 is not divisible from 4. So, I can't take it. Then, before 149, it comes to 148. I have checked it. 4 is divisible. I got it. Yes, it is divisible. So, I took the last number from 148. Okay? Now, put it in the formula. And you will get n. Okay? Now, let's see. Yeah, I hope everyone is getting the answer is 25th term. Okay? Yes, okay. If you are completed, start with question number 22. Question number 22 में दो पार्ट से क्वेश्चन में they have said how many terms are there in the AP and then they have said find the middlemost term of the AP so how many terms are there in the AP वो आप खुद से ढूंढ सकते हो उन्होंने AP दे दिया है last term भी दे दिया है वहाँ पे है ना so कितने terms हैं AP में आप easily ढूंढ सकते हो जैसे हम यहाँ पे ये वाले सब में ढूंढ रहे थे तो आपका first question क्या है five eight eleven and 125. This is your AP. So, how many terms are in this AP? How will we find this 125? 125 will be written in the AN. Okay? And then, find the N value. Okay? Okay? Okay?
Start this. What is the answer you are getting? 41. I hope everyone is getting the answer is 41. Yeah, just someone uh, check the answer for the question number 22, middlemost term, and just send me the answer. Is it 21? I don't have the textbook. So... The first answer is 41 and then second answer 21st term that is 65. See how to do it. We have the number of terms. Okay, so now I know that there are 41 terms in the AP. Okay, so middlemost term is the middlemost term. The formula is if odd numbers are odd numbers, hai, so it is n plus 1 upon 2. ठीक है अगर odd number of terms होंगे तो n plus 1 upon 2 ठीक है जैसे यहाँ पे 41 terms है so middle term middle term is ऐसे लिखो n plus 1 upon 2 that is 41 plus 1 upon 2 42 upon 2 that will give me 21st term so आपका जो AP है जो first term से start हो रहा है और 41st term तक का AP है आपका उसका middle most term हुआ 21st term. Okay, middlemost term is 21st term and 21st, 21st term ki value kya hogi, wo aapko find karna padega. 21st term ki value kaise find karte? 21st term ki value A plus 20D. 
okay so find it Find the twenty first term. A plus twenty D. So five plus twenty into three. That is sixty five. Your answer will be sixty five. Okay. Similarly, solve the second part of the question. Same hai, number of terms find karo pehle, fir middlemost term, and then middlemost term ki value. Okay. Sub question one, humne kar liya. Sub question two, abhi karo. Sub question three, you can do it for homework. Okay. Sub question two, you have to do it now. So first you will take first you will find the position of 138. So A N K Jagap 138. Okay, pele formula like do A N is A plus N minus 1D. A N is 138. First term is 2 plus N minus 1. Difference is 4. So 2 subtract to Jaga to 136 so Jaga. Then 4 divide over. So, 3 za, 4 za. You will get 34. So, 34 equals n minus 1. So, n is 35. N is 35. Abhe N agar 35 mila hai, so middle term kaise dekhenge? Middle term will be N plus 1 upon 2. That is 35 plus 1 upon 2. That is 36 upon 2. 18th term. Okay. So 18th term aapko dhoonna hai. So 18th term kaise dhoonte hai? A plus 17D. Okay. So find the value and tell me the answer. Sixty eight plus two seventy. So your eighteenth term will be seventy. So next, we will do the 23rd sum. Okay, here I have told you that if middle term is odd, hai, the formula is n plus 1 upon 2. If the middle term is even, the formula is n upon 2. See, even number is odd, so it divides by 2. Hai. Odd number is divided by 2, so it's not odd number. So, we add 1 and then we divide by 2. Okay? So, if even, the formula is n upon 2. Odd is so n plus 1 upon 2. Okay. Or a core bath. Jab even hota hai. So there is, you don't have one middlemost term. You will have two middlemost terms. Just say, for example, my AP liktao. Some jo yehi wala AP likta tao. Okay. जो ये एक AP है, let's say, six, six numbers है इस AP में, okay? ध्यान देना carefully. 
अब अगर इसमें समझो मैं एक और नंबर ऐड कर दू ट्वेंटी सिक्स ना देर आर सेवन टर्म्स इन दिस एपी है ना सेवन है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टर्म्स है तो सेवन टर्म्स में अगर मैं बोलू मिडल मोस्ट टर्म ठीक है तो मिडल मोस्ट टर्म हो जाएगा ये फोर्टीन है ना तीन इस तरफ तीन इस तरफ मिडल मोस्ट टर्म फोर्टीन हुआ तो जब ऑड होता है तो यू हैव द मिडल मोस्ट टर्म यू हैव वन वैल्यू एज द मिडल मोस्ट टर्म ठीक है लेकिन जब इवन होगा लेट्स अगर मैं ट्वेंटी सिक्स हटा दू सिर्फ छह टर्म्स है ओके okay, तो छह टर्म्स में मिडल मोस्ट टर्म कैसे मिलेगा सिर्फ तीन टर्म इधर है तीन टर्म इधर है तो मिडल मोस्ट टर्म तो है ही नहीं तो छह टर्म्स में क्या होता है जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना तो ये दो टर्म्स होते हैं ना बीच में दे आर कॉल्ड एज मिडल मोस्ट टर्म्स इन दोनों को मिडल मोस्ट टर्म्स बोलते हैं ओके okay, जब भी इवन होगा तो यू विल हैव टू मिडल मोस्ट टर्म्स तो इसीलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री दे हैव सेड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइंड टू मिडल मोस्ट टर्म्स क्योंकि यहाँ पे इवन आने वाला है एन आपको ओके okay, तो टू मिडल मोस्ट टर्म्स कैसे ढूंढना है ये जो मैंने दोनों फॉर्मूला बताया ना एक बार एन अपॉन टू करना है एक बार एन अपॉन टू प्लस वन करना है एक काम करो जो टेक्स्ट बुक है ना टेक्स्ट बुक के पास ही लिख दो क्वेश्चन के पास में ही लिख दो एक बार एन अपॉन टू करेंगे और कॉमा एक बार एन अपॉन टू प्लस वन इसको ऐसे मत लिखना एन प्लस वन अपॉन टू मत लिखना दिस इज रॉन्ग ऐसे लिखो एन अपॉन टू प्लस वन ओके सो सी मैं ऐसे समराइज कर सकता हूं इवन के लिए आपका फॉर्मूला बन जाता है एन अपॉन टू एन एन अपॉन टू प्लस वन और अगर ऑड आया नंबर ऑफ टर्म्स तो आपका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन अपॉन टू ठीक है तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मिडिल मोस्ट टर्म मिडिल मोस्ट टर्म के लिए मैंने समराइज कर दिया अगर मिडिल मोस्ट टर्म ढूंढना है और अगर इवन आए नंबर ऑफ टर्म्स तो दो मिडिल मोस्ट टर्म जाएंगे एंड अगर और आया नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ही मिडिल मोस्ट टर्म आएगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड स्टार्ट करते हैं इसको मैं हटाता हूं यहां से ट्वेंटी थर्ड में फर्स्ट यू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एपी इज वन फोर सेवन से लेके नाइनटी फोर सो ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी ए एन के जगह पे आई राइट नाइनटी फोर फर्स्ट टर्म इज वन डिफरेंस इज थ्री सो नाइनटी फोर से सब्रैक्ट हो जाएगा वन यू विल हैव नाइनटी थ्री देन थ्री विल गेट डिवाइडेड सो थ्री थ्री जा थ्री वन जा एंड प्लस वन सो एन इज थर्टी टू सबको मिल रहा है एन थर्टी टू सो नंबर ऑफ टर्म्स आर थर्टी टू अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन ओके सो मिडिल मोस्ट टर्म्स Keep joining with the same link. The meeting gets over. So.
So the middle most terms, middle most terms are n upon two comma n upon two plus one. So n is thirty two. So thirty two upon two, that is sixteenth term. Okay, and thirty two upon two plus one means sixteen plus one. That is seventeenth term. So sixteenth term and seventeenth term are your middle most terms. ओके सो अब जरूरी नहीं है यू फाइंड बोथ द टर्म्स आप सिक्सटीन टर्म ढूंढ लो और फिर उसमें थ्री ऐड कर देना तो आपको सेवनटीन टर्म भी मिल जाएगा ओके सो सिक्सटीन टर्म ढूंढ लेते हैं ए प्लस फिफ्टीन डी ओके सो वन प्लस फिफ्टीन इंटू थ्री दैट इज फोर्टी सिक्स सो सिक्सटीन टर्म इज फोर्टी सिक्स ये बिलाल इट्स ओके सो फोर्टी सिक्स मिला आपको सिक्स फिफ्टी Sixteenth term, okay. So next term will be next term will be forty nine. Just write in the end. Middle most terms are. Forty-six and forty-nine. Okay. See, as we progress exercise, man, na, thoda thoda sums ki jo difficulty level hai wo. बढ़ेगी ओके सो यू हैव टू बी प्रिपेयर चलो नेक्स्ट Now the next few questions, that means the next seven, twenty four से लेके thirty तक जो questions हैं ना वो different concept पे हैं, ठीक है? तो first मैं आपको पहला concept समझाऊँगा, ठीक है? And then उस concept पे basis पे हम sums करेंगे, ठीक है? तो पहले concept समझ लेते हैं। ये concept है consecutive terms का, consecutive terms का concept है ये, ठीक है? क्या concept है? इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस दे विल दे विल गिव यू दे में गिव यू थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स और दे में गिव यू फोर कॉन्जिकेटिव टर्म्स ओके अगर थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स दिया है मतलब ऐसे लेंगे द थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स ऑफ द ए पी आर जैसे समझो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू सिक्स एंड सॉरी टू सिक्स एंड टेन तो ये क्या है दे आर थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स ऑफ द ए पी है ना कॉन्जिकेटिव समझ लो ना आगे पीछे आने वाले टर्म्स ओके सो दीज आर थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स ऑफ द एपी अगर मैं इस मिडल मोस्ट टर्म को ए ले लूंगा ठीक है तो जो प्रीवियस टर्म होगा इट विल बी ए माइनस डी इस सिक्स में से जब जो डिफरेंस है डिफरेंस क्या है फोर है तो सिक्स माइनस फोर करूंगा तो मुझे टू मिलेगा सिक्स प्लस फोर करूंगा तो आई विल गेट टेन करेक्ट तो जब आप वेन दे आर सेंग थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स ओके तो वी टेक द टर्म्स एज ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी ठीक है वो आपको इन क्वेश्चन में दे विल नॉट गिव यू द ए पी ओके सो यू हैव टू यू हैव टू दे विल नॉट गिव यू द ए पी योर तो आपको एज्यूम करना है दैट द थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स ऑफ द ए पी आर ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी ठीक है तो हमेशा थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स बोला तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ठीक है अब मोस्ट ऑफ द सम्स थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स के ही है आई थिंक लास्ट टू सम्स फोर कॉन्जिकेटिव टर्म्स के हैं तो पहले हम थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स के सम्स कर लेते हैं बहुत सिंपल सम्स है ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें डिफिकल्ट बहुत इजी है अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा बस सो थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स ये है एपी के ओके नाउ लेट इज रीड द क्वेश्चन तो हर सम में आपको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को लेट द थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स ऑफ द ए पी बी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी ठीक है 
So this statement will be will come in every question. Let the three consecutive terms of the A P be A minus D, A and A plus D. ठीक है? आगे करूँ मैं? Show me the statement. क्वेश्चन नंबर सो क्या कहता है द सम ऑफ द थ्री कॉन्जिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज वन जीरो एट सम ऑफ द थ्री कॉन्जिव टर्म्स सम मतलब एडिशन बरोबर तो सम मतलब ए माइनस डी ए और ए प्लस डी जो तीन टर्म्स है आपके इनका सम इनका सम क्या है वन जीरो एट समझ रहे हैं मैंने तीनों टर्म्स लिख दिए ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ठीक है सम ऑफ द थ्री कॉन्जिव टर्म्स ऑफ द एपीज वन जीरो एट ठीक है नहीं टू टर्म्स का नहीं पूछेंगे वन टर्म टू टर्म का पूछते नहीं है या तो थ्री टर्म्स पूछेंगे या तो फोर टर्म्स पूछते हैं ठीक है फाइव टर्म्स भी आ सक मतलब फाइव टर्म्स आने के चांसेस नहीं है जीरो परसेंट चांसेस है लेकिन समझो अगर फाइव टर्म्स आया तो फाइव टर्म्स कैसे लिखेंगे ये ऐसे लिखा मैंने थ्री टर्म्स इसमें एक और डी एड कर दो और इधर एक और डी सप्रैक कर दो ये हो जाते हैं फाइव टर्म्स बट कभी आता नहीं है फाइव टर्म्स सो आई मीन वेरी आई गेस कंसाइज में देर इज वन सम फाइव टर्म्स वाला बट आपके फ्रैंक में तो एक भी नहीं है ठीक है तो थ्री टर्म्स एंड फोर टर्म्स आर इम्पोर्टेंट तो अब इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा थ्री ए बन जाएगा अब सी आपके दिमाग में एक चीज आ सकती थी पहले कि जब थ्री कॉन्जिव टर्म्स में ले रहा हूं तो मैं उन टर्म्स को ऐसा भी तो ले सकता था फर्स्ट टर्म ए सेकेंड टर्म ए प्लस डी एंड थर्ड टर्म ए प्लस टू डी I could have taken the three consecutive terms like this, but ऐसा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता बट ऐसा लेने से सम कितना ईजी हो जाता है देख लेना कि अभी जो मैंने ऐसे लिया है ना तो इससे क्या होगा जब मैं इन तीनों को एड कर रहा हूँ तो डी कैंसिल हो जाएगा प्लस डी माइनस डी सो आई विल हैव थ्री ए इक्वल्स वन जीरो एट सो ए की तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू ही मिल गई थर्टी सिक्स समझ रहे हो अगर मैं ऐसे लेता तीन टर्म्स को तो ये डी कैंसिल नहीं हो पाता Understood? तो इसलिए मैंने ऐसे नहीं लिया मैंने कैसे लिया ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ओके सो ए मिल गया थर्टी सिक्स नाउ लेट इज रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दे आर से प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर टर्म्स इज वन 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 सिक्स प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर टर्म्स सो इस ये जो ए पी है इसमें तीन टर्म्स है मेरे पास तो इन तीनों में से स्मॉलर टर्म कौन सी है सबसे बड़ी टर्म ये है तो स्मॉलर टर्म्स विल बी स्मॉलर टर्म्स आर ए माइनस डी एंड ए करेक्ट सो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर टर्म्स ए माइनस डी इन टू ए इज हाउ मच वन 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 सिक्स अंडरस्टूड प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर टर्म इज वन 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 सिक्स तो अब मुझे ए की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है थर्टी सिक्स माइनस डी इन टू थर्टी सिक्स इक्वल वन 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 सिक्स अब इस थर्टी ब्रैकेट ओपन मत करना थर्टी सिक्स को डायरेक्ट डिवाइड कर दो थर्टी सिक्स माइनस सो अब क्या होगा सप्रैक कर लो थर्टी सिक्स माइनस थर्टी वन इज डी सो डी इज क्या मिल गया मुझे फाइव ए मुझे मिल चुका था थर्टी सिक्स डी भी मिल गया फाइव ठीक है ना व्हाट व्हाट डू दे वांट मी टू फाइंड फाइंड देम फाइंड देम मींस जो आपके दो स्मॉलर टर्म्स थे ना वो उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है ठीक है तो दो स्मॉलर टर्म्स क्या थे मेरे एक ए माइनस डी और एक ए ओके तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्मॉलर टर्म्स स्मॉलर टर्म्स आर ए माइनस डी ए माइनस डी क्या होगा थर्टी सिक्स माइनस फाइव दैट इज थर्टी वन और नेक्स्ट था ए ए तो ऑलरेडी मिला है थर्टी सिक्स ठीक है तो आपके स्मॉलर टर्म्स हुए थर्टी वन थर्टी सिक्स एक काम करते हैं नेक्स्ट टर्म भी ढूंढ लेते हैं ए प्लस डी दैट इज थर्टी सिक्स प्लस फाइव दैट इज फोर्टी वन सो देर फॉर द थ्री नंबर थ्री कॉन्जिव टर्म्स आर थर्टी वन थर्टी सिक्स एंड फोर्टी 
final answer. Understood? Next five sums are same. Four sums. Those who have understood properly can start. Last wala part, see, uh, means, aapko A or D mil chuka hai abhi. Thik hai, aapke teen terms kya the A, P, K? Aapke teen terms the, ek ye tha A minus D, ek tha A, aur ek tha A plus D. So, in these three terms, I have defined A minus D means 31, A means 36, and A plus D means 41. So, what are the numbers? 31, 36, 41. Numbers will last me. We have defined them. Okay. For the next sum also, the first part will remain the same. I hope all of you have reached the first sum. Which last part is not Wait. Yes, Rehan, tell me. Which last part is not Unmute yourself. Sir, yes, smaller than A wala part samaj nahi aara. Phir se samjha sakte ho. Smaller than A. Smaller than A matlab? Sir, ye jo last wala jo aapne red color ke pen mein likhe ho na, wo wala samaj nahi aara. Aapko jane do, aapko confuse kar raha hai na, usko ignore karo. Aapko A or D mil jayega na, A or D milne ke baad, uski value in tino mein put karo, to aapko tino terms mil jayenge. Chalo, next, we can start with the next sum. Again, the question says the sum of three consecutive terms of the AP is 48. This bar, sum of three consecutive terms of AP is 48. So, 3A will be 48. So, A kya mil jayega? 16. Then they are saying product of the smallest and the largest term. Product of the smallest. Matlab, ye ho gaya smallest. And largest. Matlab, ye ho gaya largest. Product of the smallest and the largest. So A minus D into A plus D is how much? 207. Product of the smallest and the largest is 207. So what do you know A minus D, A plus D. So A minus B, A plus, A plus B ka formula is A square minus D square. Okay, so A ki value aapko 16 mil chuki hai. So 16 square minus D square is 207. 16 square is how much? 256 minus 207 is D square. So 49 is D square. So D is 7. Yaha pe aap D ko plus minus 7 bhi le sakte hai. ठीक है, so, plus minus seven. तो क्या आंसर in the end same ही आता है, three consecutive terms का. तो ये मिल गया. तो अगर आप a को plus seven लोंगे, तो आपके terms क्या बनेंगे? See a को अगर आपने seven लिया, तो आपके terms क्या हुए? Sixteen minus seven, sixteen और sixteen plus seven. तो तीन numbers क्या मिले? Three numbers are nine, sixteen and twenty three. ओके okay. ये हमारे तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हुए एपी के ओके okay. चाहिए तो मैं यहां पे लिख देता हूं इफ डी इज 7 नाउ इफ यू टेक डी एज माइनस 7 अगर आप डी को माइनस 7 लोगे तो ए माइनस डी की वैल्यू ए की वैल्यू और ए प्लस डी की वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा तो ए माइनस डी 16 माइनस 
माइनस सेवन हो जाएगा ठीक है ये तो सिक्सटीन ही रहेगा एंड ये सिक्सटीन प्लस माइनस सेवन आएगा तो ये ट्वेंटी थ्री मिलेगा और ये नाइन मिलेगा तो आंसर सेम ही आया बट खाली ऑर्डर चेंज हो गया ठीक है तो जरा स्कूल में भी ध्यान देना वॉट दे फॉलो क्या वो एक ही वैल्यू से सॉल्व कर रहे हैं या दोनों वैल्यू से सॉल्व कर रहे हैं डू इट बाई बोथ वैल्यूज यू ऑल्सो डू इट बाई बोथ द वैल्यूज ओके आंसर विल कम दिस ओके सो यू कैन इवन राइट इन दाइनल आंसर द कॉन्जिव टर्म्स आर कॉन्जिव टर्म्स आर नाइन सिक्सटीन एंड ट्वेंटी थ्री ओके फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स यू कैन डू इट फॉर होमवर्क बहुत ही सेम सा समय एकदम सेम ट्वेंटी सिक्स होमवर्क कर देना कोई इफ कोई लोग फास्ट सॉल्व कर रहे हैं तो वो अभी ही कर दो आई विल डू द ट्वेंटी सेवेंथ वन अगेन द स्टेटमेंट विल बी सेम The first statement. First statement is that the three consecutive terms of the A P B, A minus D, A and A plus D. Okay. Now find the three consecutive terms whose sum is thirty six. A minus D plus A plus A plus D. Sum kitna hai? Thirty six hai. So three A equals thirty six. So A equals twelve. Okay, A twelve mil gaya. Fir kya bola hai? And sum of their squares is four sixty four. Sum of their squares is four sixty four. थोड़ा ध्यान से इसको हटा देता हूँ मैं. Sum of their squares is four sixty four. So sum of their squares का मतलब जो तीनों terms है a minus b. Start it here. A minus b का square plus a का square plus a plus d का square. तीनों terms का square का sum क्या है? Sum of their squares is 464. Okay, so ये second part of the question है. ठीक है? So sum of their squares is possible. अब इसको open करना पड़ेगा bracket को. So this is a minus d the whole square will be a square minus 2ad plus b square plus a square plus a square plus 2ad plus b square. है ना? क्या कैंसिल हो रहा है इसमें प्लस टू ए डी माइनस टू ए डी कैंसिल हो रहा है ओके ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी बार है एक दो तीन तीन बार ए स्क्वायर है सो दिस बिकम्स थ्री ए स्क्वायर है ना ये बन जाता है थ्री ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा टू डी स्क्वायर इक्वल्स फोर अब ए की वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी ए 12. Solve this part. 3 into 12 square is 144. So 144 into 3. जो भी आंसर आएगा, that number will get subtracted from 464. Okay. So you will get 432. So 2d square is 464 minus 432. That is 32 only. So d square is 16. So you will get d s again plus minus 4. 
सो प्लस फोर ले लेते ले लेते इस बार सो so, आपके टर्म्स क्या होंगे ए क्या मिला है हमें ट्वेल्व मिला था ना ए ट्वेल्व माइनस फोर ट्वेल्व और ट्वेल्व प्लस फोर सो आंसर इज एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन दिस इज योर आंसर राइट अ स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स देर फॉर द थ्री कॉन्जर्वेटिव टर्म्स आर एट सिक्सटीन एंड सिक्सटी फोर start the question number 28 also in a similar manner 28 bhi karo same tarike se ho jayega come on do it first ये इसके आंसर मिल रहा है ए की वैल्यू क्या मिली एटलीस्ट ये ट्वेल्व मिल रहा है फोर्टीन मिल रहा है ये फोर्टीन मिला गुड बी सिक्स मिल रहा है ओके फोर्टीन स्क्वायर इज वन नाइंटी सिक्स वन नाइंटी सिक्स इंटू थ्री विल गिव मी फाइव एटी एट दिस फाइव एटी एट विल गेट सप्रैक्टेड 
Correct, I'm getting answers. Very good. Ibrahim, where are we? Okay, the last. So, 2d square is 72, d square is 36. Why hai ki d aap ko milega plus minus 6. So, 14 minus 6, 14 and 14 plus 6. So, your answer will be 8, 14 and 20. Arman, which the work correct? correct. ठीक है तो इसको हटा दूं नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 सेज द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी so angles of a triangle are in AP. मतलब start तो वैसे ही करो कि let the three angles in AP be A minus D, A and A plus D. So let the three angles be A minus D, A and A plus D. ठीक है? अब आगे क्या दिया है जस्ट अ सेकंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज 30 इसके पहले मुझे बताओ इफ दिस इज अ ट्रायंगल दीस आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल तो इनका सम क्या होगा व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल दीस एंगल्स Correct, I can read the answer. Very good. So, so you can understand that sum of all angles of a triangle is 180. Sum of all angles of a triangle is 180. So, this means that they don't need to give them in the question. These angles are the three angles. The addition of them is 180. Okay, so 3A is 180. So, A is 60. Correct, I got A. Mil gaya. ओके okay. अब ए मिलने के बाद द नेक्स्ट पार्ट सेज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल लार्जेस्ट एंगल ये है स्मॉलेस्ट एंगल ये है तो ये जो लार्जेस्ट एंगल है माइनस जो स्मॉलेस्ट एंगल है इनका डिफरेंस है 30 ब्रैकेट बनाना मत भूलना माइनस के बाद कभी भी आप कुछ भी लिखते हो तो दैट शुड बी इन ब्रैकेट्स ओके So, if you open the brackets, minus A plus D equals 30. So, A to cancel hi ho gaya yaan pe. So, 2D is 30. So, D is 15. Je D 15 mil gaya. So if I am getting D as 15, I can easily find the angles of the triangle. Okay, so therefore the angles are Pella angle hai A minus D, Dusra angle hai A, or Tisra angle hai A plus D. So A minus D means 60 minus 15, 60, and third angle is 60 plus 15. So that is 45. 60 and 75. Okay, so write a statement in the end. Therefore, the angles of the triangle are 45, 60 and 75.
yes d yes we can find the d from the question yes d to aap directly dhoond sakte the but aapko a bhi dhoondna padta tha so that aapko angles mile to theek hai humne pehle a dhoond liya baad mein dhoond dhoond liya aap log pehle d bhi dhoond sakte ho it's okay Done all of you. Let's do the last question of this exercise. ओके सी अब जो लास्ट सम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज अभी तक जो हमने सम किए उसमें देर वर थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स ओके अब इस सम में देव सेट एंगल्स ऑफ अ कॉड्री लैटरल नाउ कॉड्री लैटरल में यू नो दैट देर आर फोर एंगल्स ओके तो मतलब यहाँ पे फोर कॉन्जिकेटिव टर्म्स हो गए ओके तो फोर कॉन्जिकेटिव टर्म्स को हम कैसे लेते हैं सी थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स में थ्री कॉन्जिक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना तो उसमें क्या होता है वी कैन टेक द मिडल टर्म एज ए फिर प्रीवियस टर्म के लिए ए माइनस डी नेक्स्ट टर्म के लिए ए प्लस डी ओके वैसा हो जाता है बट इवन नंबर ऑफ टर्म्स में यू डोंट हैव अ मिडल टर्म ओके सो फॉर दैट यू विल हैव टू रिमेंबर दिस द फोर टर्म्स विच वी टेक आर ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी एंड ए माइनस थ्री डी then you will have four terms four consecutive terms let the angles of the quadrilateral be a minus 3d a minus d a plus d and a a plus 3d ab how did i get this usme bahut zyada detail mein jaane ki hame zarurat nahi hai yahan pe okay thoda bahut fir bhi aapko bata deta hu main that अच्छा चलो देर इज वन क्वेश्चन यर सर वाई नॉट ए प्लस डी ए माइनस डी ए प्लस टू डी एंड ए माइनस टू डी अच्छा ऐसा क्यों नहीं लिया ओके ठीक है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं छोटा छोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ बिकॉज एनी वेज यू विल हैव टू रिमेंबर दिस फोर टर्म्स ओके अच्छा मैंने ऐसा इसलिए नहीं लिया बिकॉज यू टेल मी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डी का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है डी का डिफरेंस है बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है देखो मतलब ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए माइनस डी के बीच में डिफरेंस इफ आई फाइंड द डिफरेंस ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यू विल गेट ए कैंसिल यू विल गेट टू डी तो अगर आपने मिडल मोस्ट टर्म्स को ए माइनस डी एंड ए प्लस डी लिया है तो जो उनके बीच का डिफरेंस बन जाता है दैट डिफरेंस बिकम्स टू डी तो अगर यहाँ पे डिफरेंस टू डी है तो इधर भी टू डी ही होना चाहिए और इधर भी टू डी ही होना चाहिए इसीलिए जो नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी के बाद जो नेक्स्ट टर्म बनता है वो इसमें टू डी एड हो जाता है और वो बन जाता है थ्री डी ठीक है इसके पहले का जो टर्म है उसमें माइनस टू डी हो जाता है ओके बट ठीक है 
सी आपको याद रखना ही पड़ेगा देर इज नो ऑप्शन सो इसको यू जस्ट रिमेम्बर दिस ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी ओके सो दिस टू आर द मिडल मोस्ट टर्म्स ओके सो इसको सीक्वेंस में याद रखो दिस इज द फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म ऑफ योर मतलब ए पी ठीक है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता दैट uh, इसको हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे इसको ये सेकेंड टर्म है ठीक है तो यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ सम्स फर्स्ट टर्म इज नॉट ए मतलब ए जो होता है ना वो आपका फर्स्ट टर्म नहीं है आपका फर्स्ट टर्म है ए माइनस थ्री डी आपका सेकेंड टर्म है ए माइनस डी ओके क्योंकि आपने अज्यूम किया है उसको वैसे यू हैव अज्यूम्ड इन दैट वे ठीक है तो जब ए मिलता है ए मिल जाता है मुझे इसको जब सॉल्व करके मैं ए ढूंढता हूँ तो दैट ए इज नॉट द फर्स्ट टर्म वो जो ए मिलता है वो फर्स्ट टर्म नहीं होता फर्स्ट टर्म क्या है ए माइनस तो डी भी ढूंढना पड़ेगा एंड देन ए माइनस में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा देन यू विल गेट द फर्स्ट टर्म ठीक है, सो लेट द एंगल्स ऑफ द कॉर्डोलैटरल बी ए माइनस डी ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी ओके ये चार टर्म्स मिल गया अब कॉर्ड्रिलैटरल है तो सारे एंगल्स का एडिशन 360 होगा ओके सो हम सिंपली इसको सॉल्व करो प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इक्वल्स थ्री सिक्सटी सारा डी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल हैव फोर ए इक्वल्स थ्री सिक्सटी सॉल्व दिस एंड द मीटिंग विल एंड सो प्लीज रीजॉइन प्लीज रीजॉइन इमीजिएटली डोंट वेस्ट टाइम तो ए वॉज नाइंटी नाउ वंस यू गेट ए एज नाइंटी इन द क्वेश्चन दे हैव सेड द कॉमन डिफरेंस इज टेन सी क्वेश्चन में दे हैव सेड कॉमन डिफरेंस इज टेन कॉमन डिफरेंस अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन हो जाता है वी थिंक दैट द कॉमन डिफरेंस इज डी बट जो आपने टर्म्स लिया है इन टर्म्स के हिसाब से कॉमन डिफरेंस इज नॉट डी कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दैट डिफरेंस इज टू डी अंडरस्टूड सो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस वो बोल रहे हैं ना कॉमन डिफरेंस दैट कॉमन डिफरेंस इज टू डी Which is equals to ten. Okay, so your D will be five. Okay. So now you can find the angles. The angles will be a minus three d, a minus d, a plus d, and a plus three d. Find the angles. Ninety minus three into five. Ninety minus five, ninety plus five, and ninety plus three into five. That is seventy-five, eighty-five, ninety-five, and one zero five. Yeah. 
this will be your answer. Then all of you, so we can start with the next exercise. So next exercise. So this exercise, me, agar me, kahu, to hamne do teen, uh, kya kehte hai, do teen. नई चीजें पड़ी अपार्ट फ्रॉम द मेन फॉर्मूला जो हमारा मेन फॉर्मूला था एक रिकॉल करवा देता हूँ बस आपको मेन फॉर्मूला था ए एन एस ए प्लस एन माइनस वन डी देन इसके बाद मैंने आपको एक फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए मैंने बताया था ए एन इज लेस देन जीरो देन आया था एक मिडिल मोस्ट टर्म मिडिल मोस्ट टर्म के लिए अगर इवन है तो एन अपॉन टू कॉमा एन अपॉन टू प्लस वन और है तो एन प्लस वन अपॉन टू देन थ्री कॉन्जिव टर्म्स है तो ए माइनस डी ए ए प्लस डी फोर कॉन्जिव टर्म्स है तो ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी ए माइनस थ्री डी है ना ये इन सबको यूज करके हमने सम सॉल्व किया है ऐसे आपको रिकॉल रखना है सारे फॉर्मूला याद रखने हैं क्योंकि अभी एक और ऐड हो जाएगा सेकेंड एक्सरसाइज में ओके द मेन ब्रॉडली मेन फॉर्मूला यही था जो उसके सबसेट चाहिए ओके okay? So, chalo, let us start with exercise 9b. Okay, अब 9b में formula है sum of AP, sum of AP का formula. जैसे for example, if my AP is this, तो समझो ये मेरा AP है यहाँ तक. ओके यहां तक का एपी है ना इन दिस एपी यू हैव सिक्स टर्म्स ना दे विल आस्क यू टू फाइंड द सम ऑफ एपी सम ऑफ एपी का मतलब जितने भी टर्म्स इन एपी में उन सबको ऐड करके आंसर क्या आता है वो बताओ वो होता है सम ऑफ एपी जितने भी टर्म्स है एपी में इनको ऐड करके क्या मिलता है आपको उसे हम कहते हैं सम ऑफ एपी ठीक है सम ऑफ एपी के सम ऑफ एपी का क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी को डिनोट करते हैं एस एन से ठीक है जैसे ए एन क्या था एंथ टर्म एंथ टर्म ऑफ योर एपी इज ए एन ओके सो एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स एन मतलब जितने भी टर्म्स होंगे अगर छह टर्म्स है तो दिस विल बिकम एस सिक्स सम ऑफ सिक्स टर्म्स ऑफ द एपी है ना जितने भी टर्म्स होंगे सो एस एन का फॉर्मूला क्या है एस एन का फॉर्मूला है एन अपॉन टू द ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस एन मतलब ये ए, आपकी जो एपी है उसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सबको एड करके क्या आने वाला है वो अगर आपको ढूंढना है तो दैट इज बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला ओके और इसी फॉर्मूला का एक और पार्ट है मतलब इसको सिंपलर वर्जन है इसका एन अपॉन टू ए प्लस ए एन एक्चुअली ए एन नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे लास्ट टर्म एल से डिनोट करते हैं इसको ठीक है चल मैं एल ही लिख देता हूं यहां पे ऊपर लिख देता हूं लास्ट टर्म ठीक है ये छोटा फॉर्मूला है एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एल सो ये जो फॉर्मूला है सेकंड वाला इसका एक कंडीशन है 
कि अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ है अगर लास्ट टर्म जैसे ये समझो एपी है फॉर एग्जाम्पल अगर एपी आपको ऐसे देंगे डॉट 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 लास्ट टर्म नहीं देंगे एपी का तो यू कैनॉट यूज दिस फॉर्मूला ओके okay, तब यही ट्रेडिशनल वाला मेन फॉर्मूला यूज करना पड़ता है बट अगर बाई चांस आपको लास्ट टर्म दे दिया है लेट्स से लास्ट टर्म इज 122 ये दिया हुआ है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला ओके सो अगर लास्ट टर्म दिया है तो सेकंड फॉर्मूला नहीं तो फर्स्ट वाला ये दोनों सेम ही है फॉर्मूलाज में से यू वॉन्ट आई कैन टेल यू द डेरिवेशन ऑल्सो सी ए टू ए प्लस एन माइनस वन डी है टू ए को मैं लिखता हूँ ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है और ए प्लस एन माइनस वन डी क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है ए एन एंड ए एन इज नथिंग बट योर लास्ट टर्म इसी से ये फॉर्मूला बनता है ओके ऑल द डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट यू जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला ठीक है जो भी रिक्वायर्ड होगा एन ए डी वगैरह वो सब देंगे क्वेश्चन में आप ठीक है सो लास्ट ये दोनों फॉर्मूलाज याद रख लो अभी फॉर द चैप्टर ठीक है आई जस्ट नोट नोट इट डाउन फॉर्मूलाज लिख दो सो दैट आई कैन कंटिन्यू नाउ वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट सम चलो आई ले रेज दिस फर्स्ट सम फर्स्ट सम क्वेश्चन कैसे दिया है फोर प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी एट एंड द लास्ट इज हंड्रेड ठीक है सो ये एक तरीका है क्वेश्चन देने का जहां पे वो आपको कॉमा नहीं देते ठीक है इसका मतलब सेम ही है इसका मतलब यही है फोर ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी एट टिल हंड्रेड ओके लास्ट साइन देने का मतलब ये होता है कि आपको इसका सम फाइंड करना है सबका इस एपी का आपको सम फाइंड कर ओके तो इन दिस क्वेश्चन डू यू नो द लास्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में सो so, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो मैं सीधा एस एन का सेकेंड वाला छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर देता हूं है ना सो so, एन मुझे नहीं भी पता है इवन इफ आई वेट एन आई नीड टू फाइंड यहाँ पे एन भी चाहिए ना हमें ओके 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 वेट सो ये मेरा ए uh, पी है जिसका मुझे एस एन फाइंड करना है अब एस एन फाइंड करने के लिए जो आपका फॉर्मूला है इन दैट फॉर्मूला यू नीड टू नो एन ऑल्सो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा एस एन करने से पहले एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको एन ढूंढना पड़ता है और एन ढूंढने के लिए टू फाइंड एन वी विल यूज द ट्रेडिशनल फॉर्मूला कौन सा ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ढूंढते हैं जो लास्ट टर्म है उसका पोजीशन ढूंढोगे आप है ना सो लास्ट टर्म हंड्रेड है फर्स्ट टर्म इज फोर एन आई डोंट नो एंड डिफरेंस हियर इज एट नाइंटी सिक्स इज एन माइनस वन इन टू एट सो नाइंटी सिक्स अपॉन एट इज एन माइनस वन ट्वेल्व इज एन माइनस वन एन इज थर्टीन अब मुझे एन थर्टीन मिला ना आई विल यूज एस एन का फॉर्मूला ए प्लस एन ठीक है सो एन कितना है थर्टीन मतलब आई एम फाइंडिंग सम ऑफ थर्टीन टर्म्स तो थर्टीन अपॉन टू ए इज फोर एंड लास्ट टर्म इज हंड्रेड ओके तो थर्टीन अपॉन टू इंटू वन जीरो फोर दैट इज थर्टीन इंटू फिफ्टी टू Okay, your answer will be six seventy six. This is my final answer. I hope you have understood the sum.
एस का मतलब यहां पे एस का मतलब है सम ठीक है इस जो हमारा पहला फॉर्मूला होता था ए एन वाला उसमें ए का मतलब होता था टर्म ओके तो यहाँ पे एस का मतलब होता है सम ओके तो एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स ए एन का मतलब होता है एंथ टर्म उस टर्म की वैल्यू एस स्टैंड फॉर सम चलो शुड आई डू द नेक्स्ट वन सब क्वेश्चन टू सब क्वेश्चन टू द क्वेश्चन इज टू देन फाइव अपॉन टू देन थ्री देन सेवन अपॉन टू से उन्होंने क्या लिखा है इसी इस क्वेश्चन में टू फाइव अपॉन टू थ्री सेवन डॉट 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 टू फोर्टी फाइव टर्म फोर्टी फाइव टर्म्स मतलब आपको लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं दी है बट आपको इतना बताया है कि टोटल फोर्टी फाइव टर्म्स है ओके दे हैव नॉट गिवन यू द वैल्यू बट दे हैव टोल्ड दैट देर आर टोटल फोर्टी फाइव टर्म्स ठीक है मतलब लास्ट टर्म क्या है यू डोंट नो बट यू नो द पोजिशन ऑफ दैट टर्म दैट इज इट इज द फोर्टी फिफ्थ टर्म है ना सो अब मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है लास्ट टर्म नहीं दिया है मुझे तो आई विल नॉट बी एबल टू यूज दिस फॉर्मूला एस एन वाला जो छोटा वाला फॉर्मूला है है ना तो मुझे बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ओके okay? पहले देख लेते लेकिन इसमें एक एक फायदा है ये सामने देव ऑलरेडी गिवन यू द वैल्यू ऑफ एन के देर आर फोर्टी फाइव टर्म्स है ना तो आपको एन ढूंढने की जरूरत नहीं है ठीक है आपका ए है टू और डिफरेंस क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ओके okay, तो आपको आंसर मिलेगा वन अपॉइंट टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ठीक है फाइव अपॉइंट टू फाइव अपॉइंट टू इज टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव माइनस टू इज हाफ ठीक है तो आप डायरेक्टली आई कैन यूज एस एन इज एन अपॉइंट टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ओके एन इज फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव अपॉइंट टू एज n is 45 and difference is half so solve this and find the value of s45 means sum of 45 terms डन आंसर मिल रहा है 585 आंसर है 585 टर्म्स नहीं है 585 इज द सम 45 अपॉन 2 4 प्लस 5 अपॉन 2 इज 8 का हाफ ये हो जाएगा 4 प्लस 22 सो 26 इनटू 45 अपॉन 2 2 वन जा 2 थर्टीन जा सो फाइनल आंसर होगा आपका 45 into 13, that is 585. Sum of 45 terms is 585. ठीक है? Next करने की जरूरत है क्या? 
नेक्स्ट सेम है आई थिंक वी शुड डू द फोर्थ सब क्वेश्चन थोड़ा उसमें नेगेटिव है फोर्थ सब क्वेश्चन कर लो थर्ड यू कैन डू इट फॉर होमवर्क सेम ही है थर्ड Start the third one. Fourth one, sorry, fourth one. Done all of you. You must get this answer. Let me start with the next sum. Chalo. Next sum. Let's erase. Find the sum of all two-digit numbers. So all two digit numbers का sum find करना है ठीक है सबसे पहले two digit numbers two digit numbers start कहाँ से होंगे ten से and two digit numbers end होंगे ninety nine ठीक है ऐसा कुछ बोला नहीं है that divisible by किसी किसी से divisible होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं बोला है ठीक है तो sum of all two digit numbers तो two digit numbers starts from ten है ना और टेन से स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट होगा इलेवन नेक्स्ट होगा ट्वेल्व एंड सो ऑन एंड नाइनटी नाइन तक नंबर है ठीक है फर्स्टली यू हैव टू काउंट ये नंबर्स है कितने पहले आपको एन ढूंढना पड़ेगा ठीक है बिकॉज एस एन के फॉर्मूला के लिए एन इज नेसेसरी तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं ठीक है और एन ढूंढ लेते हैं तो ए एन की जगह पे मतलब ये जो नाइनटी है ये कौन सा टर्म है वो ढूंढ लेते हैं पहले इसका नंबर क्या है तो नाइनटी नाइन इज 
टेन प्लस एन माइनस वन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे डिफरेंस वन ही है यहाँ पे तो है ना तो नाइनटी नाइन माइनस टेन इज एन माइनस वन तो एटी नाइन इज एन माइनस वन सो एन इज नाइनटी ओके सो टेन से लेके नाइनटी नाइन तक देर आर नाइनटी टर्म्स ओके देर आर नाइनटी टर्म्स नाउ यू फाइंड द सम ऑफ दो टर्म्स ओके फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हो आप You can use the second formula because you know the last term. Last term पता है ना तो सीधा a plus l ये वाला formula use करो है ना चलो start do it on your own. Good so many of you have already sent me the answers. Very good. So now you have understood the concept of S N. Okay. So be. ना हो अब थोड़ा बहुत ट्विक होगा सम्स में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे ऊपर नीचे ओके एवरीथिंग एल्स विल रिमेन द सेम फॉर्मूलाज एंड ऑल विल रिमेन द सेम ओके चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इन क्वेश्चन नंबर थ्री वी विल डू सब क्वेश्चन टू एंड सब क्वेश्चन थ्री सब क्वेश्चन वन होमवर्क कर देना बहुत ईजी है ठीक है मैं सब क्वेश्चन टू करवाता हूँ टू और थ्री कर लोगे तो वन आ जाएगा आपको ओके okay. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वॉट हैव दे गिवेन देव टोल्ड मी दैट द ए पी इज सेवेंटीन फिफ्टीन थर्टीन एंड सो ऑन एंड सम इज सेवेंटी टू मतलब सम सेवेंटी टू लिखा है मतलब ये जितना भी ए पी है ना ठीक है जो ए पी है इसका जो सम है वो है सेवेंटी टू ठीक है एस एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे दी है यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी मतलब आपको एन ढूंढना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने आपको एस एन आपको पहले ही दे दिया है ठीक है लास्ट टर्म भी नहीं दिया है आपको बट एस एन दे दिया है पहले ही सो एस एन का फॉर्मूला होता है ये ठीक है अब एस एन की जगह पे आई विल राइट सेवेंटी टू बिकॉज आई नो द सम इज सेवेंटी टू एन आई डोंट नो दैट इज वट आई है सेवेंटीन एंड डिफरेंसेस सॉरी डिफरेंसेस माइनस टू ओके सो इस टू को वहां भेज देते सो दिस विल बिकम वन फोर्टी फोर सेवेंटीन टू जर्टी फोर When you open this bracket, it will become minus two n plus two ban jayega. So one forty four is n into thirty four plus two. First, listen. Look, let's see. Thirty four plus two is thirty six minus two n. Now open the bracket. So one forty four is thirty six n minus two n square. Okay. 
shift the terms on the left hand side 2n square minus 36n plus 144 equals 0. Equation ko 2 se divide kar do to make it easier. This is my equation. Ab aapko kya karna padega yaha pe? Split the middle term. ठीक है मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा 72 के लिए क्या स्प्लिटिंग आएगा 2 into 36 4 into 18 और 2 यहां भेज देते हैं 8 into 9 ये भी नहीं होगा ये यहां भेज देते हैं 24 into 3 ये भी नहीं हो रहा है ये है 2 into 6 हां I have got the factors. You can start the sum. You have the factors also. Start solving. दो आंसर्स मिल रहे हैं यहां पे एन के बोथ आर करेक्ट कॉपी इट फर्स्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट द सब क्वेश्चन 3 Yeah, there is a doubt here that why both the answers are correct. Can anyone explain me? Generally, n ki value two values nahi hoti. n ki value ek hi hoti hai. Number of terms. Because utte number of terms ko ab add karoge, tab ko total milega. Zada number of terms add karoge, to total bade sakte hai. But is question mein aisa kyu hai ki ye dono correct hai? N twelve bhi correct hai aur n six bhi correct hai. Can you explain it? Can you think Because it simplifies. No, no, that's okay. It's okay to simplify it and get two values. It's okay. It's okay. But tell me in logic of AP that why is it happening that n is 12? If I add 12 terms to AP, then I will get 72. और n is 6 का मतलब क्या है इस ap के 6 टर्म्स को ऐड करूंगा तो भी आई विल गेट 72 यस करेक्ट दरमान और किसी के दिमाग में क्या आ रहा है मैंने जानबूझ के ap लिखा वहां पे जिससे आपको हिंट मिले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्यों लिखा मैंने AP? देखो, AP descending order में है। आगे जाके values negative होती है, ओके? तो देखो, अगर first six terms देखो, तो इतना है first six terms। इनका total करोगे तो seventy two आएगा, ठीक है? और आगे बढ़ोगे तो 72 से वैल्यू बढ़ेगी बट फिर से वापस नेगेटिव हो जा रहे हैं यहां तक तो फिर से वैल्यू कम होगी sn की है ना और अगर आप ध्यान से देखो इन नंबर्स को तो ये तीन नंबर्स देखो 5 3 1 और यहां पे है -1 -3 -5 -5 -5 -5 जो टोटल यहां पे 72 था यहां पे 9 बढ़ गया बट यहां पे वापस 9 कम हो गया तो इस मोमेंट पे वापस sn की वैल्यू क्या हो जाएगी 72 जो इस मोमेंट पे sn की वैल्यू 72 थी ना 
समझ रहे यहाँ पे सेवेंटी टू थी वैसे वापस यहाँ पे सेवेंटी टू हो गई क्योंकि ये 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 पार्ट कैंसिल हो गया समझा नहीं भी समझा तो भी ठीक ही है ऐसा कोई इतना डीप में आपको आएगा भी नहीं और कोई समझाएगा भी नहीं चलो स्टार्ट द नेक्स्ट वन थर्ड सब क्वेश्चन करने के लिए बोला है मैंने एस एन थर्ड क्वेश्चन में जीरो दिया हुआ है ठीक है तो जो आपका फॉर्मूला है एस एन इज टू विल गो देर ये टू है वहां पे जाके ये जीरो ही हो जाएगा ट्वेंटी एट टू जा फिफ्टी सिक्स प्लस फोर एन प्लस फोर सो एन इज सिक्सटी प्लस फोर एन अब फिर से एन आपको ये दो ब्रैकेट्स मिल गए ना Here uh, I can take four common also. So this will become fifteen uh, plus n equal zero. So ये four divide होके फिर से zero बन जाएगा. So यही बचेगा fifteen plus n. ये जो आपको मिला है ना n और n plus fifteen equal zero. इसी से आपको दो value मिल जाएगी n की n is zero और n plus fifteen is zero. So n is minus fifteen. Okay, n is minus fifteen. मिल रहा है. कुछ तो गलत तो नहीं किया मैंने. Min. अच्छा ये minus four है ना इसका. This is negative. This is minus four. Minus four n minus n minus n minus fifteen. माइनस फिफ्टीन सो आंसर इज प्लस फिफ्टीन सो एन क्या मिला प्लस फिफ्टीन या एन क्या मिला जीरो अभी एन जीरो तो हो नहीं सकता योर आंसर इज एन इज फिफ्टीन Hello. We'll do the next one. Hope all of you are done. <clears throat> Question number four. If the first term and common difference are twelve and six, first term is twelve. Common difference is six. Find the last term. Okay. If the sum of the AP is so, SN is five, four, one, two. Okay. 
एस एन एस फाइव फोर वन टू ओके अभी क्या कर सकते हैं हमें एन की वैल्यू भी नहीं पता है तो पहले तो एन ढूंढना पड़ेगा है ना सो so, एस का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा एस एन एस एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन टी मैं लास्ट टाइम वाला फॉर्मूला भी नहीं यूज कर सकता क्योंकि मुझे एन ही नहीं पता है पहली बात तो पहले तो एन ढूंढना पड़ेगा ठीक है एस एन एस फाइव फोर वन टू सेम जो पिछले समय में किया था सेम तो आई सब्सटीट्यूटेड द वैल्यूज इन द फॉर्मूला फैक्टर थोड़ा सोचना पड़ेगा डिवाइड बाय फोर इज फोर फिफ्टी वन फोर फिफ्टी वन स्टिल बिल बाय फैक्टर्स विल बी फोर्टी फोर एंड फोर्टी वन ठीक है नहीं मिल पाएगा फैक्टर्स थोड़ी डिफिकल्ट है सो so, फॉर्मूला ही ये करना पड़ेगा आपको क्या कहते हैं आपको वो कॉड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा वाला फॉर्मूला एंड देन यू विल गेट द फैक्टर्स यहाँ पे क्लिक हो गया है सो आई गिवन यू बट नॉट नेसेसरिली No, हमें एक बड़े नंबर को पॉजिटिव लेना होगा फोर्टी फोर एन माइनस फोर्टी वन एन माइनस वन जीरो वन एट जीरो फोर इक्वल जीरो प्लस फोर्टी फोर माइनस फोर्टी फोर कॉमन प्लस फोर्टी फोर एन माइनस फोर्टी वन एन प्लस फोर्टी फोर So n is forty one or minus forty four. This will be correct. Now once you have the value of n, now you last term find कर सकते हो. Last term is nothing but see last term is nothing but a n. ठीक है तो अभी आपको कुछ नहीं ढूंढना a n ढूंढना है. ठीक है a n n क्या है forty one. A is twelve. Forty one minus one and difference is six. The so statement like that in the last one. That last term is two fifty two. Done with the sum.
question number five. The last term of the AP is 120. ठीक है. Last term is 120. First term and common difference is 20 and 5. First term is 20, common difference is 5. Find the last term. No, no, no. Find the sum of the AP. मतलब SN आपको find करना है. Again, the thing is, N पता होना चाहिए. N पता होने के लिए पहले I will use last term का formula. इसमें मुझे पता है जो last term है, जो भी आपका AP होगा, ठीक है जैसे first term 20 है, second term 25 है, and ऐसे करके आपका last term 120 है. This is your AP. Correct. So, जो last term है, उसका position क्या है, उससे पता चल जाएगा number of terms. So, last term is 120. Difference is 5. N क्या मिला? 21. I have to find SN. अब आप SN ढूंढ सकते हो. Last term वाला ही formula use कर लो. Because you know the last term. Then all of you, should I continue to the next one? The next question they are saying, find the sum of first 51 terms of the AP. S51 आपको find करना है. Whose second term and third term are 14 and 18 respectively. So second term is 14, third term is 18. क्या कर सकते हैं हम अभी? Second term और third term अगर आपको दिया है, है ना? और आपको n 51 भी बोली दिया है सम ऑफ 51 टर्म्स है मतलब n 51 है ठीक है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म आपको दिया है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तो आप फर्स्ट टर्म तो इजीली बना सकते हो यहां से है ना तो so, अब आपका डिफरेंस क्या होगा डिफरेंस इज 18 minus 14 दैट इज 4 ये डिफरेंस है तो जो सेकंड टर्म है उसमें से 4 माइनस कर दो देयरफॉर योर फर्स्ट टर्म विल बी हाउ मच 10 कितना इजी हो गया यस करेक्ट तो अभी फर्स्ट टर्म 10 है, डिफरेंस 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स 51 है, सब कुछ है आपके पास। यू कैन इजीली फाइंड S51 ये वाले फॉर्मूले से करो। पुट करो वैल्यूज यहाँ पे, फाइंड करो फटाफट। Do it on your own.
good i can see many students have already sent me the answer good ibrahim answer so is everyone getting the answer as 515610 Check it behind the textbook also once. Let us do the seventh one. Okay, in an AP sixth term. is half of the fourth term sixth term is half of the fourth term okay so sixth term is half of the fourth term sixth term hota kya hai a plus 5d hota hai fourth term kya hota hai fourth term is a plus 3d okay this two will get multiplied on the lhs so 2a plus 10d equals a plus 3d so 2a minus a equals 3d plus 10d minus 3d equals 0 so a plus 7d equals 0 this is my first equation first relation se maine first equation find kiya then they are saying the third term is 15 so a3 is 15 so a3 matlab a plus 2d is 15 this will be my second equation correct these two are my equations solve them simultaneously you will get a and d i am getting d as minus 3 now i will put the value of d in equation 1 i am getting a as 21 once i have a and d second part of the question this was first part second part of the question they want me to find how many terms of the ap are needed to get the sum as 66 matlab sn 66 hai kitne terms chahiye n you have to find hai na so sn ka formula use kar lete hain सेम सेम वही सेम चीज होने वाली है हर सामने यू हैव टू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली थ्री कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेते हैं एंड देन थ्री को डिवाइड कर देते हैं
تھوڑا کیلکولیشن زیادہ ہے سب میں پلیٹنگ از ایزی ہے فورٹی فور ہوتا ہے الیون فور زا یور اسپلیٹنگ فور فورٹی فور ول بی الیون اینڈ فور اینڈ بوتھ ول بی مائنس ویل گیٹ دا آنسر آف ٹین اینڈ دونوں آنسر این پازیٹیو آئیں گے اینڈ بوتھ ول بی کریکٹ اس ملا آپ کو این الیون اور این ایس فور دس ول بی دا فائنل آنسر آئی ہوپ آل آف یو ہیو گاٹ اٹ از اٹ ڈن شوڈ آئی گو ٹو دا نیکسٹ سم چلو اوکے موسٹ آف یو ہیو ڈن اٹ سو نیکسٹ سم کوشچن نمبر ایٹ If twelfth term of the AP is minus thirteen, sum of its first four terms is twenty-four. Sum of the first four terms is twenty-four. Okay. Find A and D. Okay. So B. Pele. Let's focus on this part. Twelfth term is minus thirteen. Twelfth term का मतलब होता है a plus eleven b is minus thirteen. So this will give me my first equation. है ना? Second is s four is twenty four. अब s four का मतलब sum of four terms. अगर मैं formula लिखूँ, so it will be sum of four terms. मतलब यहाँ पे n four हुआ. इसके लिए. So formula क्या होता है? n upon two 2a plus n minus 1d है ना तो s4 के जगह पे आ जाएगा 24 n के जगह पे आ जाएगा 4 है ना a मुझे नहीं पता n is 4 and d also I don't know ठीक है so two ones are two twos are two will get divided 2a plus 3d so that is 12 یو سی آپ نے جب سالو کیا تو آپ کو دوسرا اکویشن بھی مل گیا جب اس ایس فور والے پارٹ کو سالو کیا تو دوسرا اکویشن بھی مل گیا ناؤ یو ہیو ٹو اکویشن سائمٹینیسلی اوکے اسٹارٹ ڈو اٹ بائی یور سیلف
once you get the value of d you substitute in any of the equation to find a I'm getting AS9. You see what you get. Once you get A and D, they want you to find the sum of first 10 terms. You can do it on your own, sum of first 10 terms. Some of first 10 terms, matlab, n ko 10 loge. Do it fast. Yes, what is the answer? Zero. Okay. Now in this question, similar hai, but the only question to frame karne ka jo hai, they will keep it changing. Okay? Almost same question. Hai. See, they have said 1 plus 2 plus 3, matlab, jo aapka AP hai, your AP is 1, 2, 3, 4 and so on. What is X? What is X here? What is 2, 1, 0 here? Tell me. X is your Correct. Very good. I can read your messages. Most of you have given me correct answer. X, jo hai, X is nothing but your last term. Na? Last term, that means A n. And 2, 1, 0 is nothing but S n. Correct. It was very question. Hai. Kuch bhi changes nahi sum mein. Thik hai? To abhi kaise dhoondenge? Pehle to S n ka formula use karlo. Thik hai? Aapko 
एन नहीं पता है तो एन ढूंढना है ना तो वो एस एन के फॉर्मूला से ही मिलेगा सी समझो आपने कभी गलत फॉर्मूला लगा भी दिया तो भी डोंट हैव टू वरी गलत फॉर्मूला लगाओगे तो उससे क्या होगा दो अनोन आ जाएंगे ठीक है तो आपको समझेगा कि आप सम सॉल्व नहीं कर सकते आगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अगर यहाँ पे ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आप देखोगे कि आपको एल भी नहीं पता और आपको एन भी नहीं पता ठीक है यू डोंट नो बोथ ऑफ दिस वैल्यूज तो फिर वो गलत हो जाएगा ओके सो यूज द ट्रेडिशनल यूज दिस फॉर्मूला
Yes, so you will get the value of n as 20 n20 milega then a n up don't look okay Then some tenth sum will be the last sum for today. We have just four minutes left, so just hurry up. As I'm explaining, kar deta hu. Similar, similar sum hi hai. Isa kuch khas nahi hai. Theek hai. Find the common difference of an AP. The common difference you have to find whose first term is 6. Last term is 63. And sum of all its term, SN is 690. Okay. So last term is bar apko diya hua hai. So last term diya hua hai, hum SN wala wo formula le lete hai. Solve this, and aapko N mil jayega. Yes, very good, very good. Sabki speed kafi increase ho chuki hai. Fata fat mujhe answers bhi aara hai. N aapko 20 mil gaya hai. D bhi a gaya hai. N 20 milne ke baad aapne kya kiya D dhoonne ke liye A N ka formula use kiya hooga. Aar A N ke jaga pe aapne 63 lik diya hai. 63 minus 6 is 19 D. And you will get DS3. Very good. Or kuch pucha hai samme? That's it. Find the common difference only. Chik hai na? Toh ho gaya samme. Okay. So we have completed till question number uh, 10. Toh abhi 
नेक्स्ट टाइम वी विल डू क्वेश्चन नंबर इलेवन टू ट्वेंटी फोर इलेवन टू ट्वेंटी फोर एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ये करेंगे हम नेक्स्ट टाइम बिकॉज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव से थर्टी टू जो है ना दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स ओके सो इट इज नॉट श्योर वेदर दे विल बी इंक्लूड इन द सिलेबस और नॉट सो पहले नेक्स्ट क्लास में हम ये कर लेंगे एंड द चैप्टर विल बी डन ओके सो दैट्स इट फॉर टूडे चलो गुड बाय